السلام علیکم فرینڈس آئی ایم بیک ود انر یم اینڈ ٹیسٹی ریسیپی آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئے گی اور آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے جب آپ اس کو ٹرائی کیجیے گا تو پھر مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے چلیں جی آج کی ریسیپی اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ڈو کے انگریڈینٹس بتاتی ہوں کہ کس طرح سے بنانا ہے ان کی انگریڈینٹس میں ہمارے پاس یہ سب چیزیں موجود ہیں ایک کلو میں نے میدہ لیا ہے اس کے بعد ایک کلو میدے کو میں نے ذرا چھان لیا اس کے بعد میں نے نیم گرم سا دودھ لیا ہے اتنا کہ اندر آپ فنگر ایزیلی ڈپ کر سکیں اس کے بعد ہا دو انڈے لیے ہیں اور ٹو اینڈ ہاف چمچ یسٹ کے لیے ہیں جو ٹی اسپون ہوتے ہیں وہ والے وہ میں نے اس کے اوپر میدے کے اوپر ڈال لیے اور ہاف کپ ہی میں نے آئل لیا ہے اب یہ سب چیزیں ہم نے ون بائی ون کر کے میدے کے اندر جو ہے نا مکس کرتے جانا ہے کچھ اس طرح سے اور یہ کہ اگر آپ دودھ سے گونتے ہیں نا جب اس کے لیے ڈو تو یہ بہت سافٹ بنتی ہے اور مین بیسکلی پزے کے اندر ڈو ہے کہ یہ خراب نہ ہو یہ اچھی سافٹ ہونی چاہیے اور اس طرح سے یہ بہت زبردست بنتی ہے اب اس سب کو ہم نے اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر لینا دودھ کو سلولی سلولی ہم نے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا سا کر کے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے پہلے ان سب چیزوں کو ہم مکس کر لیں مدد سے یہ جتنا ہو سکتا تھا اتنا ہم نے کر لینا اب ہم نے ذرا ہاتھوں کا استعمال کر لینا اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے نا وہ گوند لینا اور سنائیں جی آپ کو پریویس ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں اور حال چال ٹھیک ہے آپ سب کے اور آئل اس کے اندر مکس ہو چکی ہیں اب ہم نے آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا تھوڑا سا کر کے دودھ کو ایڈ کرنا ہے اور پھر اس کو گونتے جانا ہے ساتھ ہی اسی دوران اس کے اندر ہم لوگوں نے چینی اور نمک بھی ایڈ کرنا ہے ایک چمچ ہم نے چینی ایڈ کرنی ہے اور ایک چمچ ہم نے نمک کا ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے میں نے نمک ایڈ کیا ایک چمچ اس کے بعد ایک چمچ کا میں نے ایک چمچ میں نے چینی کا ایڈ کر لیا دو اس طرح سے میں نے گون لیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو بالکل گوند لینا دودھ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا دودھ کر کے اب میں نے اس کو ریپ کر کے رکھ دینا ہے فار ون اور ایک گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ڈو بالکل پھول جائے گی اور پھر ہم اپنا باقی پزا میکنگ کا پروسیس اسٹارٹ کریں گے آلموسٹ ایک گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو رکھ دینا ہے یہ بڑا ڈھیٹ تھا یہ اتر ہی نہیں تھا رہا یہاں پر نائف یوز کر لینی چاہیے تھی بٹ چلو کوئی گل نہیں اچھا جی ایک گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو رکھ دینا اس کے بعد اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اندر چکن کا پروسیس چکن کے پروسیس کے لیے میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے بون لیس اور اب میں اس کے اندر جو چیزیں ایڈ کرنے لگی ہوں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے ایک چمچ نمک کا 
से उसके बाद एक चम्मच ही मैंने ऐड कर लेना है दादर मिर्चों का उसके बाद फिर एक चम्मच सुरख मिर्चों का और उसके बाद अब जो चीज़ें हमने ऐड करनी है उनमें मैंने ऐड करना है थोड़ा सा चाट मसाला चाट मसाला ऐड कर लिया चाट मसाला ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर चिली पाउडर ऐड कर लेना है सॉरी चिली पाउडर नहीं चिली सॉस सब कुछ पाउडर पाउडर ऐड करें ना तो वो स्लिप ऑफ टंग यू नो उसके बाद सोया सॉस ऐड कर लेना है और अच्छा हाँ चिली सॉस ऑलमोस्ट हम लोगों ने पांच खाने के चम्मच ऐड किए हैं और सोया सॉस भी पांच खाने के चम्मच ऐड किए हैं सब कुछ ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आप हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं मैं फोक की मदद से कर रही हूँ इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करते जाए सबको मटेरियल हमारा मिक्स हो चुका है अब हमने ऑलमोस्ट टेन मिनट्स के लिए इसको रख देना है इस तरह से बंद करके उसके बाद मैंने एक प्लेट में टमाटर और शिमला मिर्ची काट ली हुई है कुछ इस तरह से लंबे लंबे रूह की शिमला मिर्चों को भी ऐसे काट लिया है अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं चिकन का दस मिनट के बाद हमने चूल्हे के ऊपर फ्राई पैन रख देना है और इसके अंदर हमने फ्राई पैन को थोड़ा सा गर्म करें दो मिनट के लिए उसके बाद इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना एक चम्मच सेकेंड चम्मच अब उसके बाद बस इसको ऑयल को जरा सा फैला लेना है पैन के अंदर चाहे आप ब्रश की मदद से कर लें चाहे कुछ इस तरह से कर लें उसके बाद जो चिकन था वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है दो मिनट बस और ऑयल को भी गर्म होने दें देन उसके बाद हम चिकन ऐड कर देंगे चिकन को ऐड करने के बाद हमने ज़रा अब इसको अच्छी तरह से चिकन को पकने देना है इसके चूल्हे के ऊपर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के लिए ऑन मीडियम फ्लेम नीचे से जो आग है वो आपने बिल्कुल मीडियम कर देनी है लें जी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के बाद मीडियम फ्लेम पे ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है इसको अभी और पकने दें दूसरी साइड पे हमने देखना है कि हमारी डो ऑलमोस्ट एक घंटे के बाद हमने देखा आप देख सकते हैं कि ये कैसे फूल चुकी है डो हमारी बिल्कुल रेडी है अब हम लोग ये आप देख सकते हैं मैं हाथ लगा के चेक कर रही हूँ शीट उतार लेंगे ऊपर से इस तरह से जब आपकी डो फूलेगी जब आप डो रेडी करेंगे जब फूल जाएगी तब ही आपने जो है ना बनाना स्टार्ट करना है इस तरह से अब हम इसको अंदर से निकाल लेंगे आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्ती डो रेडी हुई है इस तरह से पहले मैदा फैला लेना है से मैंने कटिंग कर ली है अब जो बाकी है उसको मैंने साइड पे कर दिया है सबसे पहले हम पहले पिज्जे का आ, की डो तैयार करते हैं पहले पिज्जे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इस तरह से हमने इसको गोल गोल कर लेना हाथों की मदद से पहले थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से फैला लें थोड़ा सा आपने आ, मैदा ऐड कर देना नीचे ताकि ये चिपके नहीं उसके बाद बेलने
साइड आपने चेक करते जाना है कि ये ज्यादा मोटी ना हो और ज्यादा पतली भी ना हो जाए पिज्जा डो बिल्कुल हमने एग्जैक्टली ठीक तरह से बेल ली है अब उसके बाद हमने पिज्जा ट्रे लेनी है इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है ब्रश की मदद से अब हमने जो डो रेडी की है वो सबसे पहले पिज्जा ट्रे पे रखनी है इस तरह से करके पिज्जा ट्रे पे रख देनी है सॉरी इस तरह से इसको फैला लेना बाद चिली सॉस इस तरह से चिली सॉस भी लगा लें चिली सॉस के बाद आपने इसके ऊपर चीज ऐड कर देनी है चीज को आपने पहले अच्छी तरह से क्रश कर लेना है कद्दूकश की मदद से चीज मैंने मोजेला चीज ली है या आप पिज्जा चीज कोई भी चीज यूज कर सकते हैं इस तरह से चीज मैंने ऊपर डाल ली चिकन हमारा रेडी है आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मतलब ये सॉस मौजूद है लेकिन कोई इशू नहीं है पर चिकन हमारा बिल्कुल पक चुका है अब हम लोगों ने इस तरह से सबसे पहले क्राउन पिज्ज़ा की शेप बताने लगी हूँ इस तरह से रख के तो पहले साइड्स पर साइड बोटियाँ रख दी जानी है चिकन के पीसेस रखते जाने हैं ये पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस तरह मिक्स नहीं करेंगे वो सॉरी इस तरह शेप नहीं बनाएंगे सबसे पहले सारे चिकन के पीसेस रख लेंगे इसके कॉर्नर्स पे देन हम इसकी शेप करेंगे बाद इस तरह से हमने इसकी शेप बनाना स्टार्ट कर देनी है ये बिकॉज ऑयल ज़्यादा लग गया उसकी उसकी वजह से ये इस तरह से ठीक से हो नहीं रहा था तो स्टार्टिंग में जो आपने ऑयलिंग करनी है वो ज़रा थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखनी है
बाद एक क्राउन की उसके बाद इसके ऊपर बाकी भी चिकन के स्लाइसिस रख देने हैं पीसेस रख देने हैं चिकन के उसके बाद अब इसके ऊपर हमने अगेन चीज़ ऐड कर देनी है साइड पे जो मैंने ओवन है उसको 10 मिनट्स पहले ही ऑन करके रख दिया फुल फ्लेम के ऊपर लेकिन जिस टाइम आपने इसको बेकिंग के लिए अंदर रखना है तो आपने इसको 180 इसकी जो है ना ओवन की हीट 180 कर देनी है मैंने उस वाले पिज्जे को ओवन में रख दिया अब हम दूसरे पिज्जे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उसी तरह से हमने इसको भी बेल लेना है उसी तरह से जिस तरह से पहले किया एक ट्रे ले लेनी है पिज्जा ट्रे ले लेनी है उसके ऊपर ऑयलिंग कर लेनी है ब्रश के साथ अब हम लोगों ने जरा पहले से कम ऑयलिंग की जस्ट अ फॉर्मेलिटी इस तरह से अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लेनी है ऑयलिंग करने के बाद उसी तरह से हमने ये डो अब इस ट्रे के ऊपर रख देनी है दूसरी साइड पर जो पिज़्ज़ा है उसको आपने 180 डिग्री पे कुक करना है आपने जो ओवन का टेम्परेचर है वो 180 रखना है डो प्लेट के ऊपर लगा ली कर ली अब इसके ऊपर उसी तरह से पिज़्ज़ा सॉस चिली सॉस ये ऐड कर देना है देखते जाएं कि किस तरह से हम कर रहे हैं
इस वाले पिज़्ज़ा पे हमने ये टोमेटोज और शिमला मिर्च ऐड कर दी कैप्सिकम ऐड कर दी अब इसके ऊपर अगेन चीज़ ऐड कर दी उसके बाद अब हम लोगों ने इस तरह से जितना से चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर थोड़े से ऑलिव्स ऐड कर देने हैं ऑलिव साइड करने के बाद जनाब पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी है इसको भी हमने ऑलमोस्ट वन वन एटी डिग्री हमने हीट रखनी है जिसके अंदर हमने इसको बेक करना है और इसको भी अब हम ओवन के अंदर रख देंगे ये बिल्कुल रेडी है पकने के लिए बेक होने के लिए और जो मेरे पास एक थर्ड पोर्शन डो का बचा था उससे मैंने एक फिश शेप यानी कि चिकन ब्रेड बना लिया अगर आपको इसकी में इसका तरीका भी चाहिए तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी इन 180 डिग्री के बाद आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल पक के रेडी हो चुका हुआ है अब ज़रा हम इसकी कटिंग कर लेते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ कटर की मदद से हमने इसकी कटिंग कर ली आप लोगों ने चेक कर लेना है कि ये आप लोगों ने टूथपिक से चेक कर लेना है इसकी डो पक गई है या नहीं मैंने टूथपिक से चेक किया डो इसकी बिल्कुल पक चुकी है बहुत बहुत ही अमीर बना है सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है कमेंट करके बताइएगा जब आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो फिर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा उसके बाद जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ओके जी दुआओं में याद रखिएगा इन फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़